Tam, tam. Tu. On już znał. On już płynął tam, tam jest płytko. Miejsce zadumy, miejsce wspomnień, miejsce smutne. No ale to jest przecież część naszego życia. Luz to wieś na zachodnim brzegu jeziora Loch Lomond w Parku Narodowym The Lomond and the Trozaks. Jest to jedna z najbardziej malowniczych wiosek w Szkocji i zdaniem wielu jest to najpiękniejsza wioska w całej Szkocji. Moim zdaniem powinna się ona znaleźć na liście każdego odwiedzającego Szkocję. Jest to idealne miejsce na krótki spacer pomiędzy dobrze zachowanymi kamiennymi domkami. Od 1386 roku jest ona w posiadaniu szkockiego klanu Kolkochun. Powodem, dla którego wabro, warto wybrać się do luz, są z pewnością doskonale zachowane kamienne domki, zamieszkiwane od czasów średniowiecza. Malownicza wioska posłużyła kiedyś jako sceneria do szkockiej opery mydlanej Take the High Road. Dziś jest to popularna baza wypadowa dla zwiedzających Park Narodowy Loch Lomond and the Trozaks. XIX-wieczny kościół jest idealnym przykładem gotyckiej architektury z wiktoriańskimi witrażami. Obok niego znajduje się niewielki stary cmentarz. Kochani są wszędzie. Nie zabukowaliśmy sobie biletów, co prawda, online, ale myślę, że z ulicy też się dokubić. A jak sami widzicie, niestety, ale spóźniliśmy się. No niestety nie popłyniemy tym stateczkiem. Spóźniliśmy się trochę. Statek nam odpłynął o godzinie 13, następny jest o 19, więc nie będziemy czekać 6 godzin, no bo jest marnotrawstwo czasu. Wracamy do samochodu i jedziemy do los yy, samochodem. Normalnie tu nie było problemu, te statki odpływały co godzinę, czy tam co półtorej, nie pamiętam już. No ale w związku yy, wiadomo z czym, bardzo ograniczyli i są tylko dwa dziennie, o 13 i o 19. Yy, szczerze mówiąc to nie wiem jaki jest sens o 19 godzinie płynąć yy, do miejscowości, do której się chcemy dostać. Ale może jedynie po to, żeby zobaczyć zapłód słońca. No to tak, to jest sens. Sobota, 24 lipca, godzina 13, jesteśmy w malowniczej wiosce Luz na północy Szkocji, 27 stopni w cieniu, 45 minut czekaliśmy na wolne miejsce parkingowe, 
to jak wspomniałem jest wioska na północy Szkocji jedyny parking w całej wiosce gdzieś na 200-300 samochodów zapełnione musieliśmy 45 minut czekać na wolne miejsce Jest tak ciepło, że nie chce się wracać. Jest godzina 18.30. Jest nadal 25 stopni w cieniu. No cóż, chyba trzeba będzie tu gdzieś zanocować. Miejsce jest zaczne, więc dlaczego nie? Co jemy dzisiaj? Bułeczki, kabanoski Super. i ogórek kiszony. Tak po polsku. Nie jest to prawda ciepło, ale po chwili jest już dużo lepiej. No ale generalnie w Szkocji tego oczekiwałem. Nie oczekiwałem temperatury mórz karaibskich. Czy byliście kiedykolwiek w wiosce, która jest w posiadaniu prywatnych rąk? Jeżeli nie, no to właśnie zapraszam na wycieczkę ze mną. E, tak jak wspomniałem, jesteśmy w wiosce Los, która jest e, w rękach szkockiego klanu Koklow. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam, ale mniej więcej w ten sposób się wymawia. Także jestem w prywatnej wiosce. I taka jest właśnie ta Szkocja. Z jednej strony jezioro, Mnóstwo uśmiechniętych, zadowolonych ludzi. Z drugiej strony cmentarz, miejsce zadumy, miejsce wspomnień, miejsce smutne. No ale to jest przecież część naszego życia, więc... Bardzo stary klimatyczny cmentarz, jak to przystało na Szkocję. I stary klimatyczny kościół, zbudowany też przez właścicieli wioski, przez klan Koklow którzy sprawują piecze nad tym cmentarzem i ich potomkowie do dzisiaj sprawują generalnie piecze nad całą wioską. A takie widoki zawsze wywołują u mnie drżenie i, i po prostu chce mi się płakać i naprawdę nie wiem co mam powiedzieć. Mały grób należący do małego dziecka Po prostu pozostawię to bez komentarza. Internet. To oznacza, że trzeba wejść do tej budki, żeby mieć internet? Taki rzad. Reksio coś szuka, pewnie coś zakopał.